干什么的？这不是王队长吗？对对对对对，都是自己人，放我一马，放我一马。一人一根金条，一人一根金条，就当什么也没看见，什么都没看见啊！哎，什么？王队长出手真够大方的，看来这包袱里全都是金条吧？不，把包袱留下。啊，这这我，怎么回事？少佐，少佐，我去看一下。谁的话了？我们是生死兄弟，以后有福同享，有难同当。我不会撇下你不管的。倒完水去啊！哎，老姚啊，你可一定要坚持住啊！哎，怎么样？我抓到一个日军小队长，盘问过他，我哥应该没被抓起来。你怎么样？我们的联络站被关闭了。刘飞，你接触过那些同志，他怎么样？牛德才死了。牛德才死了。牛德才是咱们那些同志啊,啊？不是不是，我也不知道怎么跟你们说。总之他一死，那些同志就下落不明了。谁是那些同志？你告诉我。你别问了，不跟你说是秘密吗？那你私下能联系上他吗？联系不上，我跟他也没见过几次面，根本不知道怎么联系他。看来我们现在也毫无进展。这样吧，我们三个人再去打探一下，碰碰运气，嗯，看能不能得到新消息。好。
。刘飞，你们先去躲一下，我去门外引开他们啊！小心点。军突击队，杀了他！哎呦，别别别别，住手！哎呦，哥，哥，姚大哥，我们终于找到你了。姚大哥，他就是你说的内线同志。这，姚邦彦，原来你就是暗藏在我们内部的奸细。我昨天救你，命都不要了。原来你知道骗我，再等我打死你。姚同志，你的身份已经暴露了，必须杀掉他们。别叫！救命啊！让他们先撤了吧。姚副官，这到底是怎么回事啊？难道你真的是？是。事到如今，我也没有必要隐瞒了。我不是什么内奸，我是新四军的特工队员。潜伏在牛德才家里，是为了抗日救国。你这个骗子，老子看错你了。王金彪，我所做的所有事情都是为了救国救命。我对得起天地良心，我劝你还是老实点，别再给日本人卖命了。从今以后，只要你们老实做人，我可以保证你们的安全。大哥，你真的把他们放了？他们俩只是贪财，还不是大奸大恶之徒。况且，他们还救过我的命，放他们一条生路吧。刘同志，谢谢你。如果没有你，我离不开金钟营。千万别说这种话，这是我应该做的。不过，你们怎么到朝阳城来了？哎，姚大哥。我们十字铺被鬼子攻陷了，白队长和陆有为又找不着了，我们就是来打听他们的消息的。日本鬼子行动真快。无言，我这边确实没有白队长和陆有为的消息，哦，但是我有个重要的消息，我需要你们帮忙。什么事？牛大才死了以后，现在周以福掌管大权。日本人现在同意鬼武山所提出的所有条件，目的就是在得到文物之后，用最厉害的毒气弹让鬼谷山鸡犬不留。这群畜生，这么狠！我现在已经阻止不了他们了，这个任务只能交给你们，无论如何要阻止鬼子。姚同志，你放心，我们回去商量商量，一定尽力。嗯，你自己多保重。你们也是，后会有期。嗯，后会有期。
，我这次给你们一个改过自新的机会，是因为你们不是大奸大恶之人。听我一句劝，别再做汉奸了。做汉奸都没有什么好下场，我向你保证。如果以后你还是这么执迷不悟，下次我遇见你。你一定会死在我的枪下。哼！你走你的阳关道，我过我的独木桥。你还是想想你自己吧。如果你的身份让周逸夫知道了，你会死无葬身之地的。哼哼。妹妹，我们走。气弹杀光所有人啊！没错，他们得到文物后就会杀光所有人，所以我们必须阻止他们。关键是我们现在还不知道白大哥和陆大哥他们在哪儿，咱们怎么杀光他们啊？别说丧气话，不能放弃。没错，你说的对，我们一定要想办法救出鬼谷山的人。就算是拼了这条命，也绝对不能让文物落在鬼子手上。对，嗯。哎，白大哥。队长，你来的太是时候了。有一个新情况，周逸夫找红大炮上山要文物，赤坂设下阴谋，要用毒气弹杀光所有人。不行，我要上山通知我爹。好，那赶紧走吧，路上一定要小心。嗯，猴子，走。哎，大家分头去找，一定不能让赤坂发射那些毒气弹。好，好，去吧。好，走走走走走走走走走走。赤坂少佐，我已经准备好了，可以动身上山了。好，十、一、十分子，我们准备出发。只要看到周参谋长发出的信号，我们就立刻行动。请少佐安排作战任务。十一，你准备好毒气弹，只要看到信号弹发出，你就开炮。嗨，十一，美惠子，你们带领大队人马在山下集合，以备不时之需，明白吗？嗨。周参谋长大驾光临，哎，怎么没有见到姚副官呢？姚副官有其他公事，来不了了。啊，洪大当家一定在山上没有得到消息。牛司令突然得重病，过世。什么？牛司令他，他，他死了？是。现在皇军只派我，全权跟你谈判。你放心，牛司令答应你的，我全都答应，并且，洪大小姐不必再出嫁了。哦，真的。小齐，嗯，打开，把箱子都打开。
请挖。哎呀！洪大当家的，这些都是您要的。你可以在山上建立一个独立团，今后咱们就是一家人了。周参谋长，你太有诚信了。哎，小意思。啊、那么大当家的，您的诚意，把文物抬上来。是，你们俩跟我走。是。是山这么大，怎么找啊？哎，我有办法了。